இதில் பேசிக்கான இன்சர்ட் கொரிஸ் பார்த்தோம் இப்போ இன்கேஸ் உங்களுக்கு இந்த கமெண்ட் ப்ராமிட்டில் ஒர்க் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக வந்து விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட் அப்படின்ற அந்த ஒரு சாஃப்ட்வேர்லேயும் யூஸ் பண்ணலாம் அதுவும் இல்லாமல் நிறைய தேர்ட் பார்ட்டி ஜிஇஒய் வந்திருக்கு அதில் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டூடியோ த்ரீ டி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒன்று இருக்குது அந்த ஐடியும் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நான் இப்போ இந்த வீடியோ வந்து நான் விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடில் நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன் ஸோ இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஜஸ்ட் எக்ஸிட் அப்படிங்கிறத கொடுத்து டைப் பண்ணி கொடுத்துருங்க க்ளோஸ் ஆகிடும் விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அதில் நீங்கள் டெர்மினலில் போயிட்டு ஒரு புது டெர்மினல் விண்டோ எடுத்து நீங்கள் அதை என்லார்ஜ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதில் மங்கோஷ் எம்ஓஎன் ஜிஓஎஸ்ஹெச் அப்படிங்கிறத டைப் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு கமன் ப்ராமிட்டில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தால் அதே மங்கோஷ் விண்டோ உங்களுக்கு இங்கே ஓப்பன் ஆகிடும் நீங்கள் அங்கே ஒர்க் பண்ணால் அதே சேம் இன்டர்ஃபேஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் இதில் கொஞ்சம் கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும்னு அதுக்காக விஷுவலாகவும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குன்றதுக்காக நான் இதில் கண்டினியூ பண்ணுறேன் ஃபைன் இப்போ நான் எப்பவும் போல் ஷோ டிபிஎஸ் அப்படிங்கிறத கொடுக்குறேன் நான் ப்ரீவியஸாக க்ரியேட் பண்ண அந்த ஸ்கூல் டேட்டாபேஸ் வந்துருச்சு அண்ட் தென் மூணு ப்ரீவியஸ் டேட்டாபேஸ் வந்து இதில் இருக்குது அட்மின் கான்ஃபிக் லோக்கல் இந்த மூணு டேட்டாபேஸும் நீங்கள் டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட மங்கோ டிபி வந்து கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல்ஸில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துடும் ஸோ அப்போ வந்து ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகாது இதை நான் ஸ்கூல் க்ரியேட் பண்ணேன் ஸோ அதுக்குள்ளே நான் சுவிட்ச் ஓவர் ஆகிடுறேன் ஸோ யூஸ் ஸ்கூல் கொடுத்து என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் சுவிட்ச் ஓவர் ஆகிட்டா இப்போ சிஎல்எஸ்ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்க்ரீன் வந்து உங்களுக்கு கிளியர் ஆகிடும் இல்லை எப்பவும் போல் நீங்கள் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ ப்ரீவியஸாக வந்து நான் போட்ட ரெக்கார்டு எல்லாத்தையும் நான் டிஸ்பிளே பண்ணி பார்க்குறதுக்காக டிபி டாட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டாட் ஃபைண்ட் அப்படின்ற இந்த ஒரு மெத்தடை கால் பண்ணுறேன் எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் ப்ரீவியஸாக போட்ட எல்லா ஃபங்க்ஷனாலிட்டியும் எனக்கு பாருங்கள் இங்கே வந்துருச்சு ஃபைன் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் நாம் வந்து இந்த ஐடி அப்படின்ற இந்த ஒரு விஷயம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு வந்தது இந்த ப்ரைமரிக்கு நான் வந்து மேனுவலாக இன்சர்ட் பண்ணல அப்போ மங்கோஷில் மங்கோ டிபியில் வந்து நம்ம வந்து மேனுவலாக இன்சர்ட் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா தாராளமாக பண்ணலாம் அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகுன்னா நீங்கள் வந்து கரெக்டாக மேனேஜ் பண்ணணும் அதில் யூனிக்கான கீயை மட்டும்தான் போடணுமே தவிர அந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரே டூப்ளிகேட் கீ நீங்கள் போடும்போது கண்டிப்பாக ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ அதை ப்ராப்பராக மேனேஜ் பண்ணுங்கள் ஆனால் நான் ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டேன் ஆட்டோமேட்டிக் ஜென்ரேஷன் கீயே நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது ஆனால் இப்படியும் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் இன்னொரு புது ரெக்கார்டு ஒன்று நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ டிபி டாட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டாட் இன்சர்ட் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் இன்சர்ட் ஒன்னு கொடுத்துக்கோங்க ஓஎன் யூ ஒன் ஒரு கல்லி ப்ராக்கெட் இந்த கர்லி ப்ராக்கெட்குள்ளே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஜஸ்ட் டபுள் கொட்டேஷனில் அண்டர் ஸ்கோர் ஐடி அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டு ஐடி நேம் வந்து ஒன்னு கொடுத்துக்கிட்டேன் அண்ட் தென் நேம் அப்படின்ற இந்த ஒரு கீக்கு ஜஸ்ட் சுரேஷ் அப்படின்ற ஒரு நேம் மட்டும் கொடுத்துட்டு நான் என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக பாருங்கள் இன்சர்ட்டட் ஐடி ஒன்னுன்னு வந்துருச்சு ஃபஸ்ட்டெல்லாம் நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணுமோ அந்த ப்ரைமரிக்கு என்னவோ அந்த ப்ரைமரிக்கு காட்டுச்சு இப்போ இதில் நாம் கொடுத்த ப்ரைமரிக்கு உங்களுக்கு இதில் வந்துருச்சு நீங்கள் டிபி டாட் ஃபைண்ட் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக லாஸ்ட் ரெக்கார்டு வந்து ஒன் நேம் வந்து பாருங்கள் சுரேஷ் அப்படிங்கிறது வந்துருச்சு இது ஸ்கீமால ஸ்டேட் பேஸ் அப்படின்றதுனால உங்களுக்கு பாருங்கள் ஒவ்வொன்று ஒவ்வொரு டாக்குமெண்ட்டும் பாருங்கள் எனக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இதில் வந்து நாலு இருக்குது இதில் வந்து பாருங்கள் அஞ்சு இருக்குது இதில் பாருங்கள் இன்னொரு எண்பட டாக்குமெண்ட் ஒன்று இருக்குது அண்ட் தென் இதில் பாருங்கள் எனக்கு ஒரே ஒரு வேல்யூ மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதில் வந்து இன்கேஸ் நீங்கள் இங்கே எண்பட டாக்குமெண்ட் போடுற மாதிரி அரேஸ் யூஸ் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டால் தாராளமாக அரேஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே பாருங்கள் இதே மாதிரி இன்னொரு டாக்குமெண்ட் நான் இன்சர்ட் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் வந்து டிபி டாட் ஸ்டூடெண்ட் டாட் இன்சர்ட் ஒன் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் ரெண்டு கர்லி ப்ராக்கெட் குள்ள அண்டர் ஸ்கோர் ஐடி ஐடி நான் டூன் போட்டுக்கிறேன் கமா நேம் கொடுக்குறேன் நேம் வந்து சாரா நேம் அண்ட் தென் கமா இன்கேஸ் ஹாபிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒன்று போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஹாபிஸ் எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகணும் அப்படின்னா அதை ஒரு அரே ஃபார்மேட்டில் நம்ம வந்து டிஸ்பிளே பண்ணலாம் ஸோ அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காட்டம் பாருங்கள் ஸோ இந்த
டிராயிங் சிங்கிங் அப்படின்ற இந்த ஒரு அறை எனக்கு அசைன் பண்ண முடிஞ்சது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் எம்பட் டாக்குமெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி அசைன் பண்ணலாம் அல்லது இந்த அரை ஆஃப் டேட்டாஸையும் நீங்கள் இந்த மாதிரி அசைன் பண்ணலாம் ஸோ இன்சர்ட்டில் ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் இந்த விஷயங்கள்லாம் ஃபாலோ பண்ணலாம் இதெல்லாம் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம போக போக நம்ம பார்ப்போம் இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஜஸ்ட்டு ஒரே ஒரு சிங்கிள் டேட்டா மட்டும் எப்படி இன்சர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் சொன்னேன் இப்போ அடுத்தது மல்டிபிள் டேட்டாஸை எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்போ மல்டிபிள் டேட்டாஸ் இன்சர்ட் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஒன் பை ஒன்னாக காட்டுறேன் மாங்கோ டிபி நீங்கள் டெர்மினல் ரன் பண்ணுற மாதிரி இதுக்கு தனியாக எக்ஸ்டென்ஷன்ஸும் இருக்குது ஸோ அது எப்படி யூஸ் பண்ணலாங்கிறத நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் எக்ஸ்டென்ஷனில் போயிட்டு ஜஸ்ட் நீங்கள் மாங்கோ டிபி அப்படிங்கிறத சர்ச் பண்ணுங்கள் அஃபிஷியலாக மாங்கோ டிபி ஃபார் விஎஸ் கோட் அப்படின்ற இந்த ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் வரும் மாங்கோ மாங்கோ டிபி டாட் காம் அப்படின்ற இந்த வெப்சைட்லேருந்து கொடுக்குறாங்க இது அஃபிஷியல் எக்ஸ்டென்ஷன் இது நீங்கள் இன்ஸ்டால் கொடுத்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் விஷுவல் ஸ்டூடியோ கோடில் இன்ஸ்டால் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த விண்டோ எல்லாமே நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இந்த கார்னரில் பாருங்கள் ஒரு லிஃப்ட் மாதிரி வந்திருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல ஆட் கனெக்ஷன் அப்படின்றது வரும் ஆட் கனெக்ஷன் கிளிக் பண்ணோடனே உங்களுக்கு சேம் அதே கனெக்ஷன் விண்டோ வரும் ஜஸ்ட் நீங்கள் கனெக்ட் அப்படிங்கிறத கொடுங்க இப்போ நம்ம சிஸ்டமில் ப்ரீவியஸாக நம்ம காம்பஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்போம் அதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் மங்கோ டிபி காம்பஸ்ன்னு இருக்கும் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பை டிஃபால்ட் இது நம்ம மங்கோ டிபி இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது காம்பஸ் உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கும் அதோட கனெக்ஷன் ஸ்ட்ரிங் நம்ம லோக்கல் சிஸ்டமோட கனெக்ஷன் ஸ்ட்ரிங் இங்கே வந்திருக்கும் இதை ஜஸ்ட் நீங்கள் காப்பி மட்டும் பண்ணிக்கோங்க காப்பி பண்ணிவிட்டு அதை வந்து இந்த இடத்துல பேஸ் பண்ணி ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து ஒரு என்டர் மட்டும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் மங்கோ டிபி பாருங்கள் லோக்கல் வந்து கனெக்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த விண்டோவை நான் க்ளோஸ் பண்ணுறேன் நம்ம டேட்டா பேஸ் எல்லாம் பாருங்கள் எங்கள் விஷுவலில் காட்டுது பார்த்தீங்களா இப்போ நம்ம ஸ்கூல் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸ்கூலில் பாருங்கள் கலெக்ஷன்ஸ் அந்த இத்தனை கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு காட்டுது இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வரிசையாக உங்களுக்கு காட்டிகிட்ருக்கு நீங்கள் லைவாக நீங்கள் ஜேசன் ஃபைல் மாதிரி இங்கே நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்க முடியும் ஸோ எனக்கு இந்த ஸ்கூல் எனக்கு இதில் வந்துருச்சு அண்ட் தென் ஒரு புது பிளே கிரவுண்ட் ஒன்று நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் இங்கே தான் நம்ம எல்லாமே டைப் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு நியூ அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் இதை இது வந்து பை டிஃபால்ட்டாக நிறைய குவரிஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இது நமக்கு எதுவும் தேவையில்லை ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இதை கொஞ்சம் நான் ஜூம் பண்ணிட்டேன் இந்த நம்ம டெர்மினல் விண்டோ நமக்கு தேவையில்லை இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த பிளே கிரவுண்ட் மட்டும் நான் வச்சுருக்கேன் இந்த ஃபைலை நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது லொக்கேஷனில் சேவ் பண்ணுங்கள் இது வந்து டாட் ஜேஎஸ் ஃபைலில் சேவ் ஆகும் ஜாவாஸ் டூ ஃபைலாக உங்களுக்கு சேவ் ஆகும் உங்கள் குவரிஸ் எல்லாம் நீங்கள் இதில் சேவ் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் இப்போ இதில் வந்து நான் இப்போ நம்மளோட ஸ்கூல் டேட்டா பேஸோட ஒர்க் நம்ம பண்ணுறதா இருந்தால் ஜஸ்ட் வந்து யூஸ் இந்த இடத்துல நீங்கள் ஃபங்க்ஷன் மாதிரி போடுங்க அங்கே கமெண்ட் ப்ராமிட்டில் நம்ம எப்படி போடுவோம்னா ஜஸ்ட் யூஸ்ன்னு போட்டு அந்த டேட்டா பேஸ் டைம் போடுவோம் இதில் யூஸ்ன்னு போட்டு கமெண்ட் ப்ராமிட்டில் சாரி டபுள் கொட்டேஷனுக்குள்ள ஸ்கூல் ஸ்கூலுங்கிறத டைப் பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் இப்போ நம்ம செலக்ட் வரி போடலாம் டிபி டாட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டாட் ஃபைண்டுன்னு கொடுத்துக்கிறேன் இல்லை பார்த்திங்களா ஆட்டோ கம்ப்ளீஷன் ரொம்ப சூப்பராக வரும் இதை நான் சேவ் பண்ணிடுறேன் இந்த பிளே கிரவுண்ட் பட்டன் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் கேட்கும் இது இது நம்ம டிசேபிள் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு இல்லை இல்லைனா ஒவ்வொரு டைமும் நீங்கள் கொரி ரன் பண்ணும்போது அலர்ட் பாக்ஸ் காட்டும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு உங்களோட எக்ஸ்டென்ஷனுக்கு போயிடுங்க இதை கேன்சல் கொடுத்துட்டு நம்ம எக்ஸ்டென்ஷன் விண்டோவுக்கு போயிடலாம் அதில் இந்த இடத்துல ஒரு செட்டிங் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் செட்டிங்ஸ் இது இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ண உடனே எக்ஸ்டென்ஷன் செட்டிங்ஸ்ன்னு ஒன்று வரும் அதில் பாருங்கள் இந்த செகண்ட் செக் பாக்ஸை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க ஷோ ஏ கன்ஃபர்மேஷன் மெசேஜ் பிஃபோர் கமெண்ட் இன் பிளே கிரவுண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை நீங்கள் வந்து எடுத்துருங்க இதை எடுத்துட்டிங்கன்னா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கன்ஃபர்மேஷன் சரியாயிடும் இப்போ இதை நான் சேவ் பண்ணிவிட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் இந்த விண்டோ எல்லாமே நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் இப்போ இந்த ரன் பட்டை நான் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக என் பிளே கிரவுண்டோட அவுட் புட் பாருங்கள் எனக்கு இந்த இடத்துல வந்துருச்சு ஸ்க்ரீன் சைஸ் ரொம்ப பெருசாக இருந்தால் ஜஸ்ட் நீங்கள் கண்ட்ரோல் மைனஸ் கொடுத்து எப்பவும் போல் நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்க்ரீன் சைஸை நீங்கள் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்
ஸோ ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இந்த நீங்கள் ஒர்க் பண்ண கோர்ஸ் எல்லாமே இதில் சேவ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இப்போ இதில் பாருங்கள் நான் டிபி டாட் ஃபைண்ட் போட்டேன் அடுத்தது பெஸ்ட் ஒரு நேமை வந்து பேஸ் பண்ணி நான் ஃபில்டர் பண்ணி அழகாக எடுத்து இந்த பிளே கிரவுண்டில் நான் காட்டிக்கிட்டேன் இனிமேட்டு நான் ஃப்யூச்சரில் போட போகிற எல்லா குவரிஸும் வரிசையாக நான் இந்த இதில் தான் நான் போட போகிறேன் நீங்கள் இந்த ஃபைலில் உங்கள் ப்ராக்டிஸ்க்காக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ரீவியஸாக இந்த வீடியோ சீரீஸில் யூஸ் பண்ண எல்லா குவரிஸையும் நான் இதில் பேஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஃபுல்லாக கமெண்ட்டில் நான் வந்து பேஸ் பண்ணியாச்சு ஃபைன் இப்போ அடுத்த செட் ஆஃப் குவரிஸ் நம்ம ரன் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இதில் பாருங்கள் இந்த கமெண்ட்டில் எனக்கு இங்கே ஒரு எரர் மெசேஜ் காட்டுது பார்த்தீங்களா நாம் இங்கே வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் என்ராய்மெண்ட்டில் ரன் பண்ணுறதுனால இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஷோ டிபிஎஸ்ன்னு கொடுக்க முடியாது அதுக்கு பதிலாக டிபி டாட் கெட் மாங்கோ டாட் கெட் டிபிஸ் அப்படின்ற இந்த ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் கால் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு என்ன பண்ணோன்னா கரண்ட்டாக எத்தனை டேட்டா பேசஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு சொல்லிவிடும் இங்கே பாருங்கள் அட்மின் இருக்குது கான்ஃபிக் இருக்குது லோக்கல் இருக்குது அதே மாதிரி ஸ்கூல் இருக்குது அதோட சைஸ் எல்லாமே எல்லாமே உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக உங்களுக்கு சொல்லிடுச்சு அதே மாதிரி இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கிற இந்த பர்டிகுலர் ஸ்கூலுக்கும் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி யூஸ் ஸ்கூல் அப்படிங்கிறது நம்ம போடுவோம் அது பாருங்கள் நான் மேலே இந்த இடத்துல நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த ஸ்கூலுக்குள்ளே இருக்க கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் செக் பண்ணுறதா இருந்தால் இதுக்கும் தனி ஃபங்க்ஷன் இருக்குது டி கெட் கலெக்ஷன் நேம்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அது நீங்கள் போடலாம் இது நீங்கள் போட்ட உடனே உங்களுக்கு என்ன ஆகுனா கரெக்டாக வந்து கலெக்ஷன் நேம்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்துக்க முடியும் இப்போ இதை நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் எனக்கு கலெக்ஷன் நேம் வந்து கடைசியாக நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸ்டூடெண்ட் எனக்கு இங்கே எக்ஸிக்யூட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஈஸியாக நீங்கள் வந்து ரன் பண்ணிக்கலாம் இந்த கமெண்ட்ஸும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெகுலராக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்ம மாங்கோ ஷெல்லில் யூஸ் பண்ணுறது த்ரூ ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ல நம்ம இந்த மாதிரி பிளே கிரவுண்டுக்காக நம்ம யூஸ் பண்றோம் இது வரைக்கும் சிம்பிளா எப்படி ஒரு டாக்குமெண்ட் இன்சர்ட் பண்றது அந்த டாக்குமெண்ட்ல இன்னொரு டாக்குமெண்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது அந்த ஸ்கீமா டிஃபரெண்டா இருக்கிற மாதிரி தட் இஸ் ஒரு புது கீ எனக்கு இதுல இருக்கு அதே மாதிரி அட்ரஸ் எம்பர்டட் டாக்குமெண்ட் இன்ஸ்டால் பண்ற மாதிரி போட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் அரேஸ் யூஸ் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ற மாதிரி ஒர்க் நம்ம பண்ணியிருந்தோம் ஹாபிஸ் வந்து ஒரு அரே ஃபார்மேட்ல நமக்கு இருந்தது அடுத்தது வந்து இப்ப இதுல வந்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நாம் ஐடி வந்து மேனுவலாகவும் கொடுக்கலாம் அல்லது கொடுக்காமல் இருந்தால் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மாதிரி நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக கிரியேட் ஆகும்னு சொல்லியிருந்தோம் சரி இப்போ இதில் இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு சிங்கிள் ரெக்கார்ட் தான் இன்சர்ட் பண்ணுவோம் அப்போ இதில் மல்டிபிள் ரெக்கார்ட்ஸ் இன்சர்ட் பண்ணுறது எப்படி பண்ணுறது அப்போ இன்சர்ட் ஒன் அப்படின்றதுக்கு பதில் இன்சர்ட் மெனி அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அது நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது ஈஸியாக நீங்கள் வந்து மல்டிபிள் ரெக்கார்ட்ஸ் நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே பாருங்கள் டிபி டாட் students dot insert many அப்படின்ற இந்த ஃபங்க்ஷனை நான் கால் பண்ணுறேன் இதில் ஜஸ்ட்டு வந்து பாருங்கள் ஒரு ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் ஒன்று போட்டுட்டு ஒவ்வொரு ரெக்கார்டாக நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ரெக்கார்ட் நான் போடுறதுக்கு வந்து பாருங்கள் சிம்பிளாக வந்து ஒரு கர்லி ப்ராக்கெட் ஒன்று போட்டுக்கிட்டேன் ஐடி நீங்கள் இன்கேஸ் கொடுக்கறதா இருந்தால் கொடுங்க இல்லைனா வேண்டாம் நான் ஜஸ்ட்டு ஐடி நான் கொடுக்குறேன் அண்டர் ஸ்கோர் ஐடி ஐடி நம்பர் இது வரைக்கும் நம்ம வந்து டூ வரைக்கும் போட்டிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ நீங்கள் வேணால் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இதை நான் கட் பண்ணிடுறேன் கட் பண்ணிவிட்டு டிபி டாட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டாட் ஃபைன் போட்டு இது வரைக்கும் எவ்வளோ ஐடி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ரன் பண்ண உங்களுக்கு தெரியும் இதில் பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக் ஐடி இருந்தது இதுலேயும் ஆட்டோமேட்டிக் ஐடி நம்ம ஒன் டூ அப்படின்ற மேனுவல் ஐடி நம்ம கொடுத்துருந்தோம் சேம் இதே மாதிரியே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா த்ரீ அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிறேன் ஒரு கோலன் த்ரீ நேம் மட்டும் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இப்போதைக்கு நான் நேம் வந்து இந்த ஸ்கீமாவில் நான் நேம் மட்டும் கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட்டு நேம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு நேம் இப்போ ரமேஷ் இன்னொரு ரெக்கார்ட் நீங்கள் கொடுக்குறதா இருந்தால் சேம் இதே மாதிரியே ரெண்டு கல்லி ப்ராக்கெட் இன்னொரு டாக்குமெண்ட் நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் அதுக்கு அண்டர் ஸ்கோர் ஐடி கோலன் ஃபோர் கொடுத்துக்கிட்டேன் அடுத்த ரெக்கார்ட் நேமுக்கு வந்து டியா அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிட்டேன் இன்கேஸ் ஏஜ் நீங்கள் கொடுக்கணுமா அப்போ ஏஜ் கொடுத்துக்கோங்க ஏஜ் வந்து பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிட்டேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் உங்கள் டாக்குமெண்ட்ஸ் மல்டிபிள்
ரமேஷ் டியா அண்ட் தென் தியா அப்படிங்கிறது நீட்டாக வந்துருச்சு ஸோ இது பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து ஐடி நேம் மட்டும்தான் எனக்கு எல்லாத்துக்கும் டிஸ் விஷுவலாக எனக்கு தெரியணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தாராளமாக அது போடலாம் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு கர்லி பிராக்கெட் எம்டி கர்லி பிராக்கெட் ஒன்று போட்டு பக்கத்துலேயே இன்னொரு கர்லி பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி டபுள் கொட்டேஷனில் ஐடி அப்படிங்கிறது கொடுத்துக்கோ ஐடி நான் பை டிஃபால்ட் ஐடி கண்டிப்பாக ஷோ ஆகும் நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன் நேம் மட்டும் எனக்கு ஷோ பண்ணும் நேமுன்னு போட்டு கோலன் போட்டு ஒரு ஜீரோ ஜீரோனா உங்களுக்கு ஹைட் பண்ணுறது ஒன் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஷோ பண்ணலாம் இப்போ இதை நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக பாருங்கள் எல்லாத்தோட ஐடி வந்துருச்சு எல்லாத்தோட நேம் எனக்கு நீட்டாக எனக்கு இங்கே வந்துருச்சு இல்லை எனக்கு ஐடி வேண்டாம் எனக்கு நேம் அண்ட் ஏஜ் மட்டும்தான் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஐடியை பை டிஃபால்ட் அண்டர் ஸ்கோர் ஐடி அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டு அதை ஜீரோ ஆக்கிடுங்க அண்ட் தென் எனக்கு ஏஜ் மட்டும்தான் வேணும் அப்படின்ற போது கம்மா டபுள் கொட்டேஷனில் ஏஜுன்னு போட்டு ஒரு கோலன் போட்டு ஒன்னுங்கிறத கொடுத்துட்டு இதை சேவ் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு பாருங்கள் நேம் ஏஜ் நேம் ஏஜ் மட்டும் பாருங்கள் வந்திருக்கும் ஒரு சில டாக்குமெண்ட்ஸில் நம்ம நேம் மட்டும் தான் கொடுத்துருந்தோம் அதுக்கு பாருங்கள் ஏஜுங்கிறது இருக்காது இந்த மாதிரி நீங்கள் எந்தெந்த காலம்ஸ் வேணுமோ அதை மட்டும் நீங்கள் ஃபைனில் விசிபிள் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்க முடியும் ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இன்செட்டில் இருக்கிற எல்லா ஃபங்க்ஷனாலிட்டியும் பார்த்தாச்சு மெயினாக வந்து இன்செட் ஒன் அண்ட் இன்செட் மெனி இன்செட் ஒன்னாக ஒரே ஒரு டாக்குமெண்ட் இன்செட் பண்ண இன்செட் மெனி அப்படிங்கிறது நீங்க மல்டிபிள் டாக்குமெண்ட்ஸ் போடலாம் இல்ல எல்லா டாக்குமெண்ட்டும் ஒரே ஸ்கீமால தான் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது நீங்க எந்த ஸ்கீமால இருந்தாலும் அது நீங்க இன்செட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்செட் ஆயிடும் அது மட்டும் இல்லாம நீங்க ஐடி வேல்யூ நீங்க மேனுவலாவும் கொடுக்கலாம் மேனுவலாக கொடுக்காம விட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக பை டிஃபால்ட் அதுவாக ஒரு ஐடி கிரியேட் பண்ணும் ஆனால் நான் வந்து என்ன ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன்னா ஆட்டோமேட்டிக் ஐடி தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் ஏன்னா மேனுவலாக கொடுக்கும்போது டூப்ளிகேஷன் வரத்துக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் டூப்ளிகேஷன் இல்லாத மாதிரி பார்த்து நீங்கள் ஐடியை செட் பண்ணுங்கள்